魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场随机雇佣兵的一个精彩的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了这张叫做豺狼人森林的地图上面啊。地图左边红色的人族选手，那 ID 呢这个看不懂啊，所以就标了红色人族。那地图右边呢是一个蓝色的汪英选手 ，ID 名字叫 ZUED 啊。这位兄弟小凡经常做他的随机雇佣兵，然后呢他打的确实也是非常的精彩啊。那看一下这场比赛呢，两位选手在这张六人图上面是出现在了近点的位置啊，离得非常近。那看一下到底会打得怎么样，很精彩，我可以开门见山告诉大家，打得很精彩，很好看啊。否则小凡也不可能浪费大家的时间去挑一场不精彩的比赛给大家做。因为小凡之前就跟大家讲过的，小凡还是会去把个关，尽量挑一些好看的比赛，不浪费大家的时间啊，让大家能够的看到精彩的比赛是最好的。但是呢，每个人的感官还是不一样的啊，因为有时候小凡觉得精彩的，但还是好多兄弟会觉得也就这样子，那也没办法，众口难调。小凡也是理解大家，毕竟每个人对于精彩比赛的理解还是不一样的。但小凡呢比较浅薄一点，就觉得打得激烈的就是好看，啊，就这么认为的。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。两边的农民呢都是反方向去侦查、啊，结果呢两边可能都要绕一大圈才能找到对手。英雄呢都已经是点下了，就看一下会随到什么英雄啊。这边人族呢又拉了一个富特曼过去，那这样子往这边一去的话，应该能看得到。哎，他是要去雇佣兵吗？没去雇佣兵，应该是先看一看的。那这边的试三的第一个点位看完之后呢，也不看了。可能往自己的另外一个方向看一眼。那这边富德曼呢很聪明，看完府地就走啊。如果再往前一步被对手发现的话，可能也会知道。那你就在近点。那这边人族呢是随到了恶魔猎手，而王呢随了个 M K， 哎呦忘记了啊，中间长图没看，是法力之泉。哎呦，这个泉水的话，感觉对于 M K 来说，那真的是如鱼得水啊。那 M K 现在无限蓝了，可以说。那没蓝就去泉水泡一泡。啊，奥姆雷手呢？开局的话，带着富德曼呢，应该也要是练级的，双方各自练。你练级，我也练级。那亡灵随了 M K 的好处呢，就是前期发锤子，配合上自己的狗呢，还是可以进行一波围杀的。啊，这边的人族随了个奥姆雷手呢，前期整个练级还是可以练一下啊。还能升级个臭蓝，没有升限制。那这边的 M K 抓过来了，一发锤子，先杀了一个富德曼。这时候呢，我们那时候回头想要救，救得到吗？直接给你围住。咦，没围住，这口子竟然是，哎呀，有点浪费了，没围住啊。那这样子 ，M K 呢是索性把这个点练了再说了。啊，对我们那时候来说呢，这一波富特曼可以走了，此地不宜久留啊。毕竟亡灵前期狗还是挺多的。那将我们那时候绕过去，被 M K 呢又抓过来了。好在一级 M K 也没有被动晕，这波富特曼呢换一条路再走。人族家里呢？这时候看一下，是放了个伐木场，继续补点富德曼。科技也没有升，看看一会要不要开矿。啊，对王林来说呢，这一盘的话，科技也没有升，补了大量的狗。但前期从人族家里去打肯定不行啊。等你狗再多，对手民兵一敲，你也打不过。等人族前期强就强在这儿，你要去惹人族，人族直接一波民兵一来。那这边呢，看一下人族也是敲民兵了。王林呢选择练一下上方的雇佣兵营地。哎呀，这波被人族要包圆了呀！已经抓过来了，那这样子练不了了，练不了了。这么多民兵过来 ，M K 马上撤啊，防止被围。那王林呢这一波也没有完全撤，而是选择要反打。这只是说先把部队拉出去，让这个野怪不要打我。这边也是买了个海象人医师，结果呢就没了。好在 M K 呢也到两级，有锤子了，要不要锤？哎呦，被抽干了。那现在这波狗和民兵呢打在了一块但随着时间的推移呢，对人族来说是要亏的，因为一旦变成农民啊，这波正面的火力就不够了。那这边呢，看一下这个我们来说，哎呦，被打了个被动晕，但这边呢也围住了 M K， 哇，这个 M K 走得出去吗？这波民兵变农民之后呢，火力不够了。这边的小狗再上去，不要出被动晕了，哎呦，这个我们来说危险 ，M K 也一样，两边都在玩火啊。我们来说二十四点血 ，M K 的六十四点。那这波呢，农民又杀了一条狗。这边呢也是打了个被动晕，杀了个农民，两边呢都练不了级，打得非常的惨烈啊！这时候我们那时候你去干啥？哎呀，你不看地图的，他可能说我不知道，这魔法拳啊！哇，我们那时候兴冲冲跑过去一看，哎呦，一口鲜血吐出来，四个魔法拳，我过来干啥呢？好像跟我没有关系啊！
。那这边的王林的狗也拉过来一看，那更加要吐血了。小狗要什么魔法？走啦！那 M K 笑了呀。M K 一看到这个魔法拳的话是最开心的。M K 说：“我去，让我去就行了，你们都不用管。”那这边的 Omni 手是单纯回来，好在家里商店也好了，吃个恢复卷轴就可以了。啊，对王林来讲呢，现在的话还是要去把这个闺蜜营地练掉啊，买了个遗失匕首可以回点血，但这波练级呢还是要小心，离对手太近了啊，对手一波民兵过来就麻烦。那这时候人族其实也可以自己练级的，但没必要非要跟王林打在一块毕竟前期的话你打在一块自己也不赚。那这边的骷髅先上，我们可以绕过去，又买了个雇佣兵，一个北极熊怪萨满。像这个点呢，应该能练完的。这边又买了个深深海鱼人，小鱼人啊。感觉蓝色亡灵呢，还是说会去速度买点雇佣兵的。那这里拉扯一下，这个练级呢问题也不大。一分命结束，一个加速手套。啊，这时候呢，红色的人族呢，目前也是在练左下角的这个风矿。这边的民兵已经变农民了，一会儿练完之后呢，看看风矿要不要开。我这边稍微拉扯一下。应该是能练完的，这上面也是有恢复卷轴啊。练完之后呢，马上可以吃一下。这边的欧美少小心了，别死了啊，别练死了啊，应该没问题。这边锤子呢是扔给了这个福特曼。那这样双方呢都练完了一个大点，这边的 M K 是准备继续练一下这一个风矿。两 G M K 这边的北极熊怪呢也给自己套了个冰甲。这时候呢，蓝色的亡灵又买了个异教徒啊，有这个我记得是有放腐臭分群的技能的。M K 呢？这里又打了个这里加三，这还能招骷髅啊？还还能招骷髅 ？M K 已经到三了啊！那这样王林呢也开矿了，你开矿我也开矿。这边奥姆雷说过来小心点啊 ！M K 现在是有锤的，这不是跟你开玩笑。我抽分群一放，你这边抽干这个异教徒也无所谓啊，围住了奥姆雷说这一波单船能走吗？单船要走就快点走啊！他是选择了回城了。那这波弗雷曼应该也能走。那亡灵的疯狂呢？人族应该也是已经看到了。那这时候人族的二本呢，已经升了一大半啊。莫雷手回去呢，再来个恢复卷轴，还要往前冲。而亡灵呢，现在还是一个一本的科技，开矿的局。那这时候呢，看一下，莫雷手带着弗雷曼呢，也要去雇佣兵营地了。两边啊，由于离得比较近啊，所以呢，都是围着这个雇佣兵营地在买。那这边的人族又买了个海象人医师。啊、王林呢刚想拉条狗过去买，结果呢发现对手已经买了一个了，要不要自己也去买一个？这边的 M K 是准备绕过去，这一波我们雷少小心了，别被锤。还好，哎呦这一发好在人族二本是升完了快，哎这我们雷少别死了啊！单船有没有被动晕？被动晕，哎呦没打出来啊！打出来这我们雷少可能就要死，因为二本还没升完了。M K 呢再转悠一下，我们雷少现在不敢往前走了。这发锤子扔给了福特曼之后呢，我们雷少应该不慌了。现在呢，感觉对于王林来说，应该要把中间这一个泉水要练掉，否则的话，这边的这波雇佣兵呢回不了蓝。但他没有对空啊，对空太少，练不了。那人族的风矿呢，目前也是已经好了，放了铁匠铺，家里呢目前还是一个二本科技，三本没有升。二番英雄呢也是已经点下。啊，王林这边的科技呢还没有升，但是他的风矿呢是马上就要好了。那这波呢，看一下 M K 呢，准备是继续带着这波部队要去中间把这个点练掉，关键可能要回点蓝啊。因为对于王林来讲的话，现在能够回蓝，那对 M K 来说真的是太棒了。而且这波雇佣兵也是可以享受一下，但哪怕这个红龙练不完也没关系啊。M K 说没关系，我可以用锤子来打。说出来你都不信，我 M K 可以无限扔锤子了。哇，这个是真的爽啊！无限魔法的 M K， 这个要多爽有多爽啊！锤子继续扔，这红龙就这么被打掉了呀！轻轻松松练完，打了一双奎尔萨拉斯之靴。那这样占据了中间这个法力之权，对于红色人族来讲，现在不敢去。那这边红色人族的阿尔法英雄也是随了一个深渊领主，然后我们那时候能继续练级。哇，这个血量回我们那时候真的不要随便走了啊！你这一过去，直接一发锤，带你走。那这时候对王林来说就比较舒服了，又买了个异教徒。哎呦喂，这两个两发腐臭分群了。这边的装备，哎，大哥，大哥，你装备不要吗？哎呦 ，M K， 你这个装备不要，要送给我们那时候，我们那时候要笑醒啊！真的不减啊！是不是没有意识到，还是开心过头了？那这时候呢，人族也是去雇佣兵营地了。王林呢，还留了一条狗没走。一位玩家的部队，这边人族呢，可能也想买点雇佣兵了。这种局打的就比较有,有意思了，因为开局双方都是围绕着雇佣兵在打。
那这边的 MK 是准备要去看一下对手的风矿了，而这里呢，看一下也是买了一个北极熊怪萨满能套兵甲。嗯，这不去了吗？杀了只小绵羊。这一波去冲这个风矿的话，这里塔比较多，可能要损失一点部队啊。但是呢，好在这里有骷髅还是能够开路。这头狼呢也是咆哮了一下，一座基地完成了包围，将这波呢来进攻了。MK 的新一发锤再走一个农民，哎呀，这狼要没了呀，这狼不能这么冲啊！哎，这个狼真的是。这这么送不行啊！为了拆一根塔，这么打的话要吃亏的。那这边呢，感觉人族呢也不回去救了。你冲我疯狂，我也冲你疯狂，我肯定能把你矿拿下，但你不一定能把我矿拿下。这就是人族有四根塔的一个底气啊。那这边呢，打掉两根塔，还有两根塔。啊，这边呢，亡灵的这波尸身呢也是要被点完了。双方呢一言不合，就开始拆矿。但这波呢，感觉亡灵为了冲这个塔，损失的其实也是比较多的。哎，这又死了吗？又被点死一个。哎呀，亡灵这一波的话，感觉就没有注意到啊。那这样子，雇佣兵死了好多，这个基地呢还没有拿下，只是拿了四根塔。啊，这边的人族的这几个英雄呢，目前也是围绕着这一波伏地满加上雇佣兵，把亡灵的疯狂呢也要点掉。你点我疯狂，那我也点你疯狂。那这时候这个四姐 M K 走了，这边呢留了一些雇佣兵慢慢拆了。M K 想去干嘛？是不是想去救一波啊？这边呢没有买雇佣兵，买了吗？哦呦来了，雪怪萨满！哎呀，这个怪来了这之后啊，这边小心了，筐盖子应该能打得掉。但亡灵的话，这边部队还挺多的。又走了，哎呀，这一波走的好快啊！他是回到了自己的这个风矿，他是为了守矿啊，否则我想怎么反应那么快？ M K 本来就来报家了呀，这波如果被抓到的话，其实红色人族也挺麻烦的。因为有锤子的 M K 啊，还有雪怪萨满和这边的这个异教徒在。那现在呢，对于红色人族来讲呢，就守住自己的风矿，因为他把亡灵的矿已经打掉了。啊，对亡灵来说呢，二方英雄是随了个 Q G， 哎，这 Q G 还别说，锤缠绕配合上锤子的话，人族这两个英雄挺头疼的，而且关键张图上不缺蓝。当 M K 用用了无限魔法的时候，那这时候欧姆雷手只要投了呀，这你让我怎么办？我抽蓝都抽不完。那红色人族呢？这时候是选择再把六点中位置的雇佣兵营地给练掉。啊，这边蓝色的亡灵也是直接还是继续往红色人族的风矿去。现在红色人族其实正面这一波不好打，正面真不好打，雇佣兵有点少，而且呢对手控制又多，这样就导致了这一波的话，红色人族现在不敢回来。一回来可能英雄就要被秒 ，M K 呢还是把这双奎尔萨拉斯之靴给捡了。这一盘其实 M K 可以升地板的啊，地板加锤子，反正没蓝了去魔法拳泡一泡就行了。那这边人族呢出了一辆坦克呢，准备是去拆家了，已经把对手风矿的商店打掉。但是感觉人族的风矿呢也没了，两个人呢都是盯着对手的风矿在打。那这边呢应该也是要拆完的。这个雪怪萨满呢，也是在咆哮一下。这波咆哮这么多哈、啊，这个输出也是加的挺多的啊。M K 已经六十五攻了，那这边人族呢，索性也是一不做二不休，我自己练级的。然后孙悦呢也是练一下级，升了一级的分裂。啊，对蓝色亡灵来讲呢，拆完了疯狂之后，五级 M K 一个一级的 Q G， 要继续去抓对手。但这边呢，由于坦克已经是接近亡灵主基地了，感觉对亡灵来说呢，现在不止没有分矿，主矿也有危险啊。那这里呢，红色的人族已经是买出了自己的雇佣兵，诛魔女王。这个我记得也可以放复仇分群的，好像是。那这边呢，蓝色亡灵呢继续拆，一路拆过去。红色亡灵呢一路练，我也不跟你打，知道你控制多，我打不了，我就不打。那这里呢，哎呦。又捡了个血瓶啊！这血瓶是谁扔的、啊？是不是地上捡的,、啊、的？不可能 Q G 自己扔了自己捡吧？这时候看一下，亡灵是准备要去练九级花岗岩了吗？是去抓一下，没看到对手。那自己的疯狂的继续开，但是这里的两辆坦克呢，已经是往亡灵的主基地去了。啊，在亡灵的塔多。那这边呢，看一下人族呢还在练级了啊，已经四级奥姆雷手加上一个快到已经到三了的深渊领主。那人族现在呢，还是想要自己的英雄等级高一点，再来跟你打。啊，对亡灵来讲呢，只能是先把这两辆坦克处理掉了。啊，不处理掉的话，这个坦克挺讨厌的。
。那这样坦克呢，继续跑。那这样子对人族来讲的话，确实是有机会去快速练个级了。来，我们看到单挑这一辆坦克吗？也有点不好打，坦克只一一路走，你打起来很难，除非有被动运啊。我对人族来讲呢，先把这个点练了再说了。一本生命手册，哎呀，装备的话又打了一本野兽卷轴。啊，这里呢 ，K O G 目前呢也在练。我们现在真的是去追这辆坦克了。这边亡灵的风矿呢还在造，但是坦克呢能不能看到？又出了个被动运，坦克应该能看看得到。只要看得到，对人族来讲呢，一会儿再补个一两辆坦克过来就行了，慢慢拆。那这边呢，看一下 Q G 现在呢，还是要速度去练级的。人族呢，目前是三本科技，民兵一敲往外走，可能还要开矿。呃，亡灵呢，目前还是一个二本的科技，疯狂呢，目前还在开。但是呢，他的 Q G 如果等级一旦练高的话，其实对人族来讲这一波也不好打，主要还是缠绕加上锤子。这一波技能有点凶，那这边的欧姆雷手跟深渊领主呢，直接是来到了亡灵的风矿，趁你的矿还没有开好，直接就抓过来了。啊，这边亡灵的库洛呢也在不停的做侦查，他也是觉得人族可能还会在其他地方开矿的。这边 M K 呢偷偷过来，哟，这欧姆雷手小心了啊！上去一发锤子呢，给到这边的朱魔女王了。M K 呢拉开距离，一会再给锤。M K 说这一盘我是个魔法型英雄啊，你们不要管我，我只管扔锤就行了。挑技能有缠绕的，这一波的锤子又锤给了这一个恶魔雷手，回城了，回城了，回城了。亡灵这一波再不回城的话要死啊！这恶魔雷手有危险，躲在里面。好在 M K 的锤子是锤不到的。那将亡灵的矿呢又被打退了。六点钟位置呢，人族这边呢继续开矿。哎呀，亡灵刚的骷髅拉过来看过了。那这样子不可能再拉一个单位过去侦查吧 ？M K 呢这边还是要去享受一下这个法力之权吗？没有，直接过去抓了。五、哦、这个五级 M K 有点凶，那这里的话，亡灵呢还是想练级的，但是呢地图点也不多了。M K 呢找了一圈没找到，啊这边恶魔雷手买了一个狂暴野枭兽啊，哇这是要干嘛？买了个八级怪，这个我记得能踩地板的。可能人族的想法呢是要打正面了，所以是急需高等级的雇佣兵来让自己扛一扛。啊这边亡灵呢，哎呦这个数人还是反应很快的，来到六点钟位置呢看到了人族的风矿了。这边的 Q G 来说呢，还是要继续练一练的。那人族风矿一旦被发现的话，他也要有点动作了。但这五 G M K 过来之后，界面就是锤锤。哎，这种时候 M K 就不要犹豫，反正有锤就用。这边呢，看一下亡灵呢，也是又买了个异教徒和血怪萨满。这一波快走了呀！哎呀，亡灵这波不能打，结果被这个狂暴怪给晕了。哎呀，被围了呀！那这样子直接没了。M K， 你过去锤一下帮忙啊！ M K 跑得贼快啊！应该帮忙锤一下的，就就盯着恶魔雷手锤就行了。这种局，有锤就锤呀、啊！你这么多蓝不锤掉干嘛呢 ？M K 现在躲在风矿里面，对亡灵来讲，这个风矿可能又要掉。M K 锤谁？有锤这个怪没用啊！锤你锤恶魔雷手为什么不锤呢？恶魔雷手追了也没用啊！你抽干这 M K 一换又又满蓝了。那亡灵的想法呢，还是想要守这边矿的。人族就要拆矿了，这边的腐臭分群上去要回城了。现在对人族来讲，见面就回城，打不了这波，正面打不了，兄弟们，真真的打不了。这个锤子无限扔的 M K 有多强啊？这这,这不敢想象的这种局啊！对，恶魔猎手现在是绕道走啊。本来恶魔猎手是盯着 M K 抽的，这一局你看恶魔猎手是远远的看着这个 M K， 就怕他锤子砸自己，他只能远远的看着，不敢接近，不敢抽蓝。他也知道抽了也没用，反正抽不干的蓝。对啊，无限蓝的 M K 这盘真的是。一位玩家的部队。M K 呢又来到中间，哦呦，来了，这个恶魔雷手来了，锤你抽啊！哇，在在魔法拳，你给我抽蓝 ！M K 说来了来了来了，打的打就打打就打。你看这个蓝还是有一百多，再抽一下，还有锤子，反手要不要再锤一下 ？M K 说算了啊，我双拳难敌四手，你们人多，你们狠。那六点钟位置呢？红色人族的矿呢还是开不起来，但蓝色人族的矿呢现在也一样啊，也一样。那我们看呢，偷偷过去又要锤子了。恶魔雷手，你看走得远远的啊！恶魔雷手就不敢接近，见面呢又锤了这个狂暴怪。那将小狗过去，把这怪打掉。哇，我们看离六级都不远了。这边呢看一下，我们看有回城的，所以也不慌。而人族呢直接拉了两辆坦克过来，准备把这波推了。这个朱魔女王呢也是放了个腐臭分群。那六点钟位置呢，这里是放给了这波骷髅和树人去把这个基地打掉。哇，你的主力部队呢还是要回去。那现在 M K 的身上终于没蓝了
。但是亡灵这波矿的应该也守不住啊。哎，你别快去回蓝啊！你什么都不用管，你就去魔法之泉泡一会儿，然后再过来，这个魔力手就没法跟你打了。这个魔力手呢，还是把你可以要进去抽干，但这波又要回城了。那刚刚顶完了这一发锤子，又来缠绕，你说怎么办？那这边的人族是选择顶无敌，先把亡灵的这个基地拆了，再走。啊，这边的亡灵还没等对手走，直接放下了矿盖子，告诉你这矿我还是要开。关键这波部队去魔法拳啊，那真的是舒服啊！你这波部队一过去，人族又懵了一下，这边的恶魔雷手跟森林领主根本就不敢跟这个 MK 打。对，王林呢留了一条狗，还想买雇佣兵，结果对手来了。我们那时候呢，终于到五级了。那这样子看一下，这边红色人族应该还是会买，身上呢还有一千多的经济，再买一个。啊，这边的蓝色王林，你看这一波 M K 蓝要回满了呀，这边没没有买，没买啊。然后库隆呢拉过去，这边红色人族的坦克呢也在到处侦查，主要呢还是看看王林野外有没有偷矿。王林说不需要，这一盘我就跟刚正面就行了。你看这一波 M K 的蓝三百九十点，对，基本上处于是满蓝状态。那关键这个血怪萨满呢，还能套烦了还童，无敌了呀！这波部队无敌了呀！打到这种局，对人族来讲，只能哀叹一声：为什么你能水到这两个英雄，我一个控制都没有？现在最尴尬的就是对于人族来讲，界面就是一发锤一个缠绕，你怎么办？我们来说说，我有无敌，但你无敌结束以后又怎么办？你就算把 M K 蓝抽干了，但是他一会泡一下泉水又满了，所以人族的现在的想法就是我一波能把你打死最好。一波流，那这边来到雇佣兵营地，看看要不要？哎呦，买了个九级花岗岩，红色人族终于要动手了，不打不行了呀！不打你的矿好了，我就没法打了。那将红色人族五十三人口，而蓝色的亡灵这边的是五十人口。M K 的见面就是一发锤子给我们那手。这边呢，看一下，再加个血吧，咆哮一下，还要锤，直接顶无敌了。那这样终于把 M K 给抽干了。那这边呢还有 Q G 啊，缠绕住了这里的这一个诸魔女王 ，M K 又打了个被动晕，哇 ，M K 到六级了。那 Q G 呢也升四。这里对于红色人族来讲，这一波看看有没有机会，利用这个九级花岗岩打过去，晕住了血怪萨满，这个萨满要杀不杀不行。那这里的两辆坦克呢也要没了，我抽分群放点一下。这边呢还在盯着这个一焦土在抽蓝啊，随便你抽啊 ！M K 说来了来了，等我啊等我啊等我、啊、！M K 已经是蓝要回了，回了一大半了。那这时候呢，对亡灵来讲，深渊领人主来讲，深渊领主到四级了，还是盯着这个血怪萨满打，因为他能防了还童，先打掉，不让他给 M K 加血。那这边呢又缠绕住了欧美手 ，M K 在哪儿 ？M K 大招一开，直接杀过来了，来呀、啊、兄弟啊，来呀、啊，你谁过来？我见谁锤谁，呜、哦，这边回城躲锤了。不躲不行啊！那你看，现在对人族来讲最痛苦的就是防不住这个 M K 啊 ，M K 又去回蓝了，又要去魔法拳了呀！这 M K 现在只要这两点一线就行了，你来我就跟你打，你不来我就去回蓝，大招开完了也无所谓。那这么多蓝一回，四百零五点蓝，你这怎么玩？七十七攻的 M K， 天神下盘一开。那对红色的人族来讲呢，继续买雇佣兵，他已经没有辙了。他的想法就是，能不能来一点强一点的雇佣兵，让我一波逆袭啊？那否则根本就没法扛啊！恶魔猎手都已经哭晕了呀，这怎么玩？恶魔猎手说，我竟然是怕一个 M K， 那什么时候我怕过 M K 了？这只有 M K 见了我绕着走，竟然这一盘被 M K 盯着打。这边的 Q 级蓝瓶自己拿了，不用给 M K 了。那这里呢？看一下红色人族呢，又买了个血怪萨满，给自己的骑士套个防狼还童，但没用啊，真的没用。现在就是一发缠绕一发锤，就是留给你恶魔猎手或者神域领主的，你自己看着办。恶魔猎手呢，只能买无敌啊！这场比赛恶魔猎手只能买无敌。红色人族已经是清醒的认识到了这波亡灵的爆发点在哪，但他没有办法，痛苦就痛苦在这。那亡灵这边的矿呢，现在开得很结实，你也拆不掉。这边的 QG 又来了，再缠绕，再锤，你无敌不顶，那我就往后吹一车，锤点蓝我再来打。你套烦了还童无所谓啊，你抽我蓝无所谓啊，有本事你就来。现在对人族来讲真的是有点小绝望啊。深渊领主下火雨，把这波塔要打掉。但是对这边的亡灵来讲，这两个英雄蓝又回满了。哎呀，上去再锤你怎么办啊？真的是绝望啊！深渊你就算下火雨又怎么样呢？ 
。M K 又来了呀 ，M K K O G 再上去。M K 说：“我大招没有也没关系，对我这么多蓝，随便人锤了。”那这边四级神渊走位要注意哦，走位要注意，大哥。哎呦喂，这边神渊领主要被打了，无敌要递过去，无敌要递过去，在缠绕，你根本就没法走。抽谁？我们那时候说我不知道抽谁来了，我抽谁好呢？那这时候再看一下，蓝色亡灵也买了两个雇佣兵。哎呦，神渊领主返老还童，无敌领出来了，终于把 M K 抽干了。那问题 M K 这边还有蓝瓶，哎呦，这个花岗岩一脚地板，差点 M K 要死了。但落地要锤吗？这边深渊领主注意走位，要锤了！哎呦，一发锤子，深渊倒了。恶魔领主想上去上不去。那这边呢？这个也死了个雇佣兵，但没关系，双方还在拼。九级花岗岩再来一脚地板，但这个 M K 躲在后面是有蓝瓶的。恶魔领主只能跑啊，打不了了，打不了了。哎呀，对人族来讲真的是打不过这个 M K。人族说：“我竟然输在 M K 的手里，你这叫咋整呢、啊？” M K 呢，就是往魔法圈跑，你看他就没事就往魔法魔法圈跑，那这样子人族不玩了，退了，因为这场比赛对人族来讲打不下去了啊，主矿也干了，又没有疯狂，没有经济，再耗下去也是输。那这样我们也是恭喜啊，蓝色的亡灵最终呢还是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。